السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شمال الدستدي الله سبحانه وتعالى الدربر الشكرية جمهان الله رب العالمين مدرك قرد قرنو فرز بدان فرز صلاة أدائر قوري كيشو شمائر جنو قرآن الكريم ريا لجنائي بشار توفيق دان قوري جن شكري أدائر قوري الحمد لله ترام حاضرين شروع تكي دهارا بهي قالو جنو تول چه اس کے سورة النساء ایک شطو ایک بنو نم آیات کریمہ تھے کہ دلاوت پر آئے چھے اس کے جے آیات کریمہ گلو آمد شام نے آج چھے ایر بھی توڑے گروت کو پنو جے آلو چونا گلو آج کے امدہ شن بو پتھوم آیات کریمہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل کتاب دے او جوک تک ایک تی دابینی آلو چونا کر چھن اہلِ کتابی بشش پڑے یہودی شمپودائے ایبان ای کرشتان جو بیبھن نو پیغمبر دے شتے تارا جے اپراد منو آچاروں گلو کرو سے بیبھن نو شمائے پیغمبر علیہ السلام تا درو پڑے ظلم پڑے چھے نو تجار پڑے چھے ای بشوئی گلو نیے دھارا بہی کچھو آلو چونا اکھانے آش چھے شاتے شاتے तादेव यही जुल्म मेर कारों ने अपराध हिर कारों ने तादेव उपरे जे शास्ती गुलो आज से ये रुकों किचु शास्तीर बोलनो ना वाम दाय खाने पुरान उल करी मेरे यालो चुना यम रशुन के पाऊं आज की आलो चुनार बुरुत नोपुर में एक ती अंकशो थक बे विशेष पड़े नबी युना ईसा आले हिस सलाम शंपर اللہ پریو پیغمبر نبی یونا عیسیٰ علیہ السلام اربے پڑے کہ ہودی در جے جو گھن میں تم ایک اقباد ای اقباد گلو اللہ سبحانہ و تعالی کھنڈن کو چھن ابن اللہ تار بشش قدرتی خمتار بھیتی تھے تاکہ جے اردھو جو گتے اکاشے اٹھی نہیں چھن ای بشوائیتی شورا شوری آج کے آلو چنا تھی کہ ہم رشن تے باؤں امرارو جنار دیکھے چولے جات چھی پرتھمی جے آیت کریم آج کے شام نے آج سے یسألوک اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء پرتھم جے آیت کریم ایک شدت پنن آیت ای آیت کریم اللہ سبحانہ و تعالی اہل کتاب در شئی قدوب تک ایک پرسنو تا در جے ایک دابی چھے لو ایٹا شمپور کے اللہ علو چنا پور چھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوئی شمائے جے یہودی را چھلو اہل کتابی لوگ گروہ چھلو ایرا بیشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایر کا چھے شے 
مطابقوں ان تنزل علیہم کتاب من السماء اپنی جدی پیغمبر ہوئے تھا کن اپنی جدی شتکار اور تھے اللہ الرسول ہوئے تھا کن تاہلے موسیٰ علیہ السلام روپوڑے جبھاوے ایک وقت دے اکاش تھے کہ کتاب نازل ہوئے چھے تورات کتابی رالو چنہ ایک ہے ناش چھے موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑے گلین اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاکہ آسمان ہوئی تو روپوڑے کو کتاب دان پوڑے چھے تو رسول ایر کچھے شو ترا ای دابی کو رنو جتا ہو لے اپنا رو پڑے یہ بھاوے ایک وقت دے آکاش تھے کہ کیا نو ایر اگن کنو پویت رو گرون تو نازل ہوت چھے ایر مند دھومیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پریشان پڑا تا دیر اتنی شو رسول ایر رسالت کے پر اکھو بھاوے ترا اوشیکار ہوت چھے قرآن الکریم نازل ہو اور جی حکمت جی رہش اللہ سبحانہ و تعالی ای جمنت و معجزہ کو بکر و محابرون تھو القرآن کے اللہ نازل کرے چھے تشتی بسر حیات زندگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نازل ہوا کر تھے کہ دیر گھو تیش بچھرے دھیرے دھیرے جو کھون جو تو کھو کھو جے جائے گئے پروی جن پروی جن انہوں پتے اللہ سبحانہ و تعالی نازل کرے چھے ایک وقت کے پورا کتاب اللہ تعالی بھاوے نازل کرے نہیں جے آیات نازل ہوئے چھے وہی آیات رو پڑے صحابہ اکرام رعمل اور بست ہوئے چھے نو تن آیات نو تن بیدھان ترا نازل ابار اللہ سبحانہ و تعالی نازل کر چھے تو ای جائے گا یہودی در ایک دابی چھے دو اما در کتاب جب ہمیں نازل ہوئے چھے تاہلے اپنا رو پڑے امون بھاوے ایک وقت کیا نو کتاب نازل ہوت چھے اللہ سبحانہ و تعالی ایک حسنو اول لے کڑے حسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانت जब अपना प्रेशन हो और कोनो कारण नहीं, तारा ऐ जतियो प्रश्नों तादर पैगंबर दिशा तारो बेशी करें चाहे, तारा जुगे जुगे जो तो पैगंबर इशे चाहे तादर सामने, समस्त पैगंबर देखे विभिन्न भावे और उमान करा, बहु पैगंबर के तरह हत्ता पुरुषों तो करें चाहे, इटा होले ये होते देर शोभा, प्रेशन हो और को اپنے کا چھے تو قومی چھے چھے یہ راتو تادر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا چھے ایک چھے آرو بیشی گروت تو کن مدابع کرے چھے آرو بیشی پریشان تکے کرے چھے تارا موسیٰ علیہ السلام کا چھے کی دابع کرے اللہ تعالیٰ تو گروت تو شہو کرے کیا نو بولے تارا موسیٰ علیہ السلام کا چھے جے کوتھا تھی بولے چھے تامرا قرآن مات دو بھی جانتے کرے چھے فقالو ارن اللہ جہوتا فآخذتهم الساعقة بظلمه ترتو أبدو تر أمون چرانتو شماعي قوشي كيسه ایک پر جائے نبينا موسى عليه السلام كي ترى بولو جي أمرا أفنا روپر إيمان تتوكن پر جنتو آنگونا جتوكن پر جنتو شراشوري پرکشو اللہ سبحانه و تعالى كي نادك اللہ كي دیکبو دیکھے شنه تارو پر تار پر إيمانا ایتا ए पृथ्वी ए अक्षम मानुष दुन्नो एक अशोम भविष्य विश्वास ये तो एमोन दाबी औजोक दिख दाबी तरह मुसाले हिस्सला में शत्रु कोरें अल्लाह ताला एक दिखते के शांतोना दिच्छे दितियो दिखते के अरेक्ट विश्वाये का नाम रा पूजना ये रुपम दाबी जो दिखे वो कोरे ए पृथ्वी ते आमदर के खुद शिमाबोध ए दृष्टि शक्ति अल्लाह सुबहाना हुआ तालर ए नूरे पौड़ता शुद्धियों पड़ते ए पृथ्वीर बुके औखों इटा चुरम तो एक नियामत अल्लाह सुबहाना हुआ तालर कुरान उल करीमे मोर में आलोचना है निचे वरी दुआन उम्मीर अल्लाह ही अकबा अल्लाह सुबहाना हुआ तालर शंतुष्टि जन्नतेर भीतरे शब्दे बोरो नियामत ये आकाशे चाँद जब आप देखी तारों का गुरु इस पोस्ट को हमने देख ची बंदा जब उन जन्नते जावे जन्नते जावर पड़े इस पोस्ट को आकाशे चाँद तुम ना जब आप देख सो ठीक अनुरूप भावे इस पोस्ट को प्रकाशे महान अल्लाह सुबहाना हुआ ताला क्यों तुम ना देखते पाओ ये तो एक मतलब जन्नतेर विशेष एक न्यामत एवं य 
এই বিশেষ দর্শন যখন বান্দা লাভ করবে এটাই হলো একজন বান্দার জন্য চূড়ান্ত সর্বশেষ সবচেয়ে বড় চূড়ান্ত সফলতা আল্লাহ সুবাহ নিজ মুখে তখন বান্দাদেরকে ঘোষণা করবেন যে আমি তোমাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছি তোমরাও আমাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছ আজকের পরে আর কোনো ধরনের কোনো টেনশন এবং দুশ্চিন্তা তোমাদের নেই এরকম এক ঘোষণা চূড়ান্ত মুহূর্তে আল্লাহ সুবাহ তালা দিবেন কিন্তু এই বিষয়টি তারা দুনিয়াতে এসে সরাসরি আল্লাহকে দেখতে চাওয়া এরকম দাবি তারা করছে এর মাধ্যমে পয়গম্বর যারা এই দাওয়াতের কাজ করছেন যারা আল্লাহ সুবাহ তালা রেসালাতের দায়িত্ব প্রাপ্ত তাদেরকে বিভিন্নভাবে পেরেশান করা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য তাদের ছিল এইভাবে অযুক্তি যেটা আল্লাহ সুবাহ তালার সিদ্ধান্তের বাহিরে ফাইসালার বাহিরে এমন কোনো জিনিস দাবি করা বা এমন কোনো জিনিসের উপরে অবিচল থাকা এটা হলো শাস্তি আসার একটা বড় কারণ এই আয়াতের শেষ অংশে এসে আল্লাহ সুবাহ তালা এই বিষয়টি উল্লেখ করলেন তারা যখন এভাবে বিভিন্নভাবে পয়গম্বরকে অপমান করল তার অবাধ্যতার ভিতরে লিপ্ত হয়েছে আল্লাহ তালা এই অযৌক্তিক প্রশ্নকে জুলুম বলেছে তাদের এই জুলুমের কারণে অপরাধের কারণে হঠাৎ করে এক বজ্রপাত হয়েছে এর মাধ্যমে তাদের ধ্বংস হয়েছে আল্লাহ তালা তাদেরকে ধ্বংস করেছে বনি ইসরাইলের বিভিন্ন শাস্তি এসেছে বনি বনি ইসরাইলের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্নভাবে আল্লাহ তালা শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছে এই জায়গায় যাদের আলোচনা আসছে এদেরকে আল্লাহ তালা বজ্রপাতের মাধ্যমে একেবারে ওই জায়গায় মুহূর্তের ভিতরে তাদেরকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিয়েছে এই জায়গা থেকে আমাদের জন্য বড় একটি শিক্ষা আমাদের সামনে আসে বিভিন্নভাবে অনেক সময় অযৌক্তিক প্রশ্ন যেটা সাধ্যের বাহিরে এমন কিছু বিষয়ের নিয়ে আমরা খুব বেশি পরিমাণে ব্যস্ত হয়ে যাই এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব বেশি পরিমাণে তদন্তে আমরা লিপ্ত হয়ে যাই বরং আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এবং বেশি কার্যকর যে বিষয় এটা হলো আমলের যে বিষয়গুলো আছে এগুলোকে প্রধান্য দেওয়া আমল কোন জায়গায় কিভাবে কি আমল করা উচিত আল্লাহ রসুল করেছেন এই বিষয়গুলো আমাদের যাচাই বাসাই তাহকি করে এগুলোর উপর আমল করাটাই হলো একজন বান্দার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এছাড়া অনেক প্রশ্ন মনের ভিতরে আসে আর এগুলো নিয়ে আমাদের সময় অপচয় করা চূড়ান্ত সফল সিদ্ধান্ত হয়তো মানুষের জ্ঞানে মেধে অনেক সময় ধরবে না অনেক বিষয় কেমন আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি না করা বনি ইসরায়েল ধ্বংসের বড় একটি কারণ হাদিসের ভিতরে এটাও এসেছে তারা বিভিন্নভাবে বাজে প্রশ্ন আজ কবি প্রশ্ন এগুলোতে তারা শুধু লিপ্ত থাকত সুরা বাকার আমরা তেলাওয়াত করলে দেখব এই যে বাকারা গরুর ঘটনা যেটা আসছে এটাও বনি ইসরায়েলদের ঘটনা এবং এই জায়গায়ও তারা আল্লাহ তালা তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে তোমরা একটি গরু কোরবানি করো তো তাদের প্রশ্নের কারণে তাদের বিশ্ব উপরে বিষয়টা অনেক জটিল হয়েছে কঠিন হয়েছে যখন আল্লাহ তালা বললেন কোরবানি করো যে কোনো একটা সাধারণ গরু কোরবানি করলে তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল কিন্তু মা লাউ মোহা মা হিয়া গরুটা কেমন হবে তার রং কি হবে এটা দ্বারা কোনো চাষাবাদ করা হয়েছে কি না এইভাবে একটা প্রশ্ন করছে আর নিজেদের উপরে বিপদ চেপে এনেছে শেষ পর্যায়ে এমন হয়েছে পৃথিবীতে একটি গরুই আছে ওই গরুটি খোঁজে তোমরা বের করো তারপরে এটাকে জবাব করো তো এই অযৌক্তিক কিছু প্রশ্নের কারণে আর এর পিছনে সময় নষ্টের কারণে আমাদের কিছু বিপদ আমাদের উপরে আমরা নিজেরা টেনে আনি এরকম একটি শিক্ষা আজকে এই আয়াতের ভিতরে আছে আল্লাহ সুবাহ তাহলে আজকে আয়াতের ভিতরে বাকি অংশে যে আলোচনাটি এনেছেন তাদের দ্বিতীয় বড় আরেকটি অপরাধ ছিল নবীনা মুসা আলহিসাল্লাম যখন তাওরাত কিতাব আনার জন্য চলে গেল এই মুহূর্তে চল্লিশ দিনের মতন সময় এই জাতি অভিভাবক শূন্য ছিল এ ফাঁকে শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদের কাছে স্পষ্ট দলিল ছিল যে পয়গম্বর তিনি তাকে মানতে হবে তার কথা শুনতে হবে স্পষ্ট দলিল থাকার পরেও শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং অস্ত্রাসার মাধ্যমে তারা সিরিকের ভেতরে লিপ্ত হয়েছে এই সিরিকের অপরাধের কারণে ওই জায়গায় তাদেরকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিয়েছে এরকম আলোচনা আল্লাহ তালা এখানে করছে তাদের সিরিকটা কি ছিল তারা একটি বাছুর বানিয়েছে এবং এই বাছুরটা তারা পূজা করতে লাগলো এ মর্মে কোরআনুল করিমের বেশ কয়েকটা জায়গায় আল্লাহ তালা আলোচনা করেছে যেমন ইসরায়েল এই বাছুর বানিয়েছে এই বাছুরটা স্বর্ণের ছিল এবং এটা একেবারে প্রকাশ্য কথা বলতে পারতো একটু এরকমভাবে বিষয় ছিল ষোলো পড়ায় ওই স্পষ্ট দীর্ঘ আলোচনা আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে এনেছেন সামিরির ঘটনা আল্লাহ তালা এখানে বলছেন তো ওই ঘটনার একটি অংশ আল্লাহ তালা এখানে ইঙ্গিত করছেন থুম্মাত তাহাদুল এজিলা এরপরে তারা সিরিকের গুণার ভেতরে লিপ্ত হল এভাবে যে তারা এই বাছুর বানিয়ে এই বাছুরটার পূজা করতে তারা লাগলো 
অথচ তারা স্পষ্ট জানত যে পূজা করা সিরিক করা এটা মহা অপরাধ এটা বড় গুনাহের কারণ এর পরেও যখন তারা এটাই লিপ্ত হয়ে গিয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিলেন তাদেরকে কতল করলেন পরবর্তীতে যখন মূসা আলাইহিস সালাম আসলেন মূসা আলাইহিস সালাম আসার পরে তাদেরকে চিহ্নিত করলেন এবং 70 হাজার লোক এই অপরাধে অপরাধী ছিল এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে ওই জায়গায় তাদেরকে কতল করা হয়েছে এই 70 হাজার বনি ইসরাঈলকে ওখানে কতল করা হয়েছে এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা থাকার কারণে আর ওই সময় তাওবা সূরা এটাই ছিল তাওবা বনি ইসরাঈলের জন্য কিছু বিষয় সহজ ছিল আবার কিছু বিষয় অনেক জটিল ছিল তাদের তাওবার আমাদের জন্য তো তাওবার সূরা আপনি যারা ভুল বুঝে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহর কাছে maaf চাইলে আল্লাহ তাআলা maaf করে দিবেন কিন্তু বনি ইসরাঈলের তাওবাটা এমন ছিল না বনি ইসরাঈলের কোনো জায়গায় নাপাকি লাগলে ওই জায়গাটা সরাসরি কেটে ফেলতে হতো যে জামা কাপড় যে কোনো জায়গায় লাগতো ওটা আর ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল না তাওবার সূরাটাও এমন ছিল তারা নিজেরাই নিজেদের কিভাবে হত্যা করবে এর মাধ্যমে তাদের কাফফারা কাজা এগুলো আদায় হবে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ঘটনার ইঙ্গিত এখানে দিচ্ছেন ফাআফাউনা আন দালিকা ওয়া আতিনা মূসা সুলতানান মুবিনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে তাওরাত দিয়েছেন এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আলোচনা করছেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা আরো যে শাস্তি দিলেন এই শাস্তির বর্ণনাটা এখানে আসছে ওরাফআনা ফাউকুহুম তুরা বিমিসাকিহি তাদের থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অঙ্গীকার নিয়েছেন ওয়াদা নিয়েছেন তোমরা যদি পরবর্তীতে আবার এই জাতীয় ঝামেলা পাকাও আবার যদি এরকম কোনো দুর্ঘটনা করো নবীদের সাথে বেয়াদবিমূলক আচরণ করো তাহলে তোমাদের শাস্তি হবে এই যে দূর পাহাড়টি দেখো এর নিচে তোমাদেরকে ফেলে তোমাদেরকে ধ্বংস করা হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরকম কিছু ওয়াদা তাদের থেকে আগে নিয়েছিলেন ওরাফআনা ফাউকুহুম তুর এই তুর পাহাড়টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের উপরে উঠিয়ে দিলেন এরপরে তাদেরকে বলা হলো ওকুলনা লাহুম দুখুলুল বাবা সুজ্জাদা ওকুলনা লাহুম লা তাদু ফিস সাবতি ওয়া আখাযনা মিনহুম মিতাকুন গলিজা বেশ কয়েকটি প্রতিশ্রুতি তাদের থেকে এভাবে নেওয়া হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে এগুলো তারা ভঙ্গ করেছে এবং শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে তাদের প্রতিশ্রুতির ভিতরে একটা ছিল তাদেরকে বলা হয়েছে যে তোমরা বিনয় অবনত হয়ে তোমরা একেবারে সিজদা করা অবস্থায় সিদ্রা রত অবস্থায় তোমরা এই শহরের ভিতরে ঢুকবে শহরের দুইটা আলোচনা তাফসিরের ভিতরে এসেছে এর ভিতরে গুরুত্বপূর্ণভাবে যেটা এটা হলো বাইতুল মকদ্দাসের আলোচনাটি এখানে এসেছে বাইতুল মকদ্দাস তোমরা একেবারে বিনয় অবনত হয়ে তোমরা ঢুকবে এটা তোমাদের শাস্তি স্বরূপ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় আরেকটি ওয়াদা তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে অকুল নায়লাহুল্লাহ তা আদু ফিসাবতি সাবতুন মানে শনিবার আমরা যে বার গণনা করি শনি রবি শনিবারকে সাবতুন বলা হয় শনিবারের ব্যাপারে তাদেরকে বিশেষ একটা ওয়াদা তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন এর ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশ ছিল শনিবার দিন কোনো ধরনের মাছ শিকার তাদের জন্য জায়েজ ছিল না বৈধ ছিল না অথচ এরা এত বড় জালেম আল্লাহর সাথে ওয়াদা করছে যে আল্লাহ ঠিক আছে আর শনিবার কোনো মাছ শিকার আমরা করব না তো এই ওয়াদা তারা করছে ঠিক এক্ষেত্রে তারা একটু কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের এই কৌশলটা ভালো লাগে না তাদেরকে পরবর্তীতে শাস্তি দিয়েছে তারা কি করত শনিবার নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু শনিবারই তাদের এই মাছের যে চালান বা মাছের যে ঘরতে যখন যেত খুব বেশি পরিমাণে মাছ তাদের জালে বাস এরা কি করল সমুদ্রের পাড়ে বিভিন্নভাবে ছোট ছোট এভাবে কিছু জিনিস আটকিয়ে রেখে একটা রাস্তা খোলা রাখত তো যখনই মাছগুলো এর ভিতরে ঢুকত ওই পথটা বন্ধ করে দিত শনিবার আর ধরত না রবিবার দিন যখন আসত মাছগুলো ওখান থেকে শিকার করে নিত তারা এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তালা তাদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে নিষেধ করেছেন শনিবার কোনোভাবেই তোমরা এই মৎস্য শিকার যেটা আছে এটা তোমরা কখনোই করবে না কিন্তু এত শক্ত ওয়াদা দেওয়ার পরেও তারা এই ওয়াদাটা রক্ষা করেনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তালের কারণে তাদেরকে আজাব দিয়েছে তো আজকে আলোচনার ভিতরে বেশ কয়েকটি বিষয় আছে একটা হলো ওয়াদার একটা বিষয় অঙ্গীকারের একটা বিষয় বিভিন্ন সময় আমরা অঙ্গীকার করি তারা অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আজাবের সম্মুখীন হয়েছে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে আমরা বিভিন্ন সময় যে অঙ্গীকারগুলো করি অনেক অঙ্গীকার আমরা করি প্রতিশ্রুতি আমরা দিই কিন্তু আসলে অনেক সময় আমরা রক্ষা করি না এই জায়গা থেকে আমাদের বড় একটি শিক্ষা আজকের আলোচনা থেকে যে কোনো সময় আমরা যে অঙ্গীকারগুলো করি ওয়াদাগুলো করি এগুলো সর্বত্র আন্তরিকভাবে রক্ষা করার চেষ্টা আমরা করব যদি না করি তাদেরকে সরাসরি যেভাবে শাস্তি দিয়েছে আমরাও শাস্তির সম্মুখীন হতে পারি অনেক ওয়াদা এমন করি যে মান্যতগুলো করি ওয়াদা করি এই ওয়াদাগুলো রক্ষা না করার কারণে পরবর্তীতে আমরা নিজেরাই বিপদের সম্মুখীন হই অনেক সময় এমন হয় যে অসুস্থ হয়েছে আল্লাহ ভালো হলে এই জিনিসটা করব বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন আল্লাহ এ
আসল ওই সমস্যাটাকেই তখন আমরা ভুলে যাই এরপরে দেখা যায় যে ওই সমস্যাটা সমস্যার জায়গায় পরবর্তীতে আবার চলে আসছে আগের আমার সেই ওয়াদাটা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা না করার কারণে বড় ধরনের সমস্যা নিয়ে আবার আমার সামনে আসছে এই জাতীয় বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখা বনি ইসরাইলের এই আলোচনাগুলো আল্লাহ সুফান আহমতালা যে আমাদেরকে জানাচ্ছেন এদের কোন কোন জায়গায় সমস্যা ছিল এই সমস্যাগুলো আল্লাহ তালা চিহ্নিত করেছে এবং সমস্যার কারণে কি শাস্তিগুলো তাদের উপরে এসেছে শাস্তির বর্ণনাগুলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এখানে জানিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ সুফায়ান আহমতালা তাদের বড় আরেকটি অপরাধ যে ছিল তাদের অপরাধ ছিল একটা হলো আল্লাহর নিয়ামতকে তারা অস্বীকার করত কুফুরিয়ে তারা করত দ্বিতীয় বড় আরেকটি ওই অপরাধ তাদের ছিল কতিহিমুল আম্বিয়া আবি ওয়াই হাক্কি যখন কোনো পয়গম্বর সত্য কথা বলতেন দিনের কথা বলতেন এগুলো তাদের বিরুদ্ধে যখন বিরুদ্ধে পৌঁছত বিরুদ্ধে যেত বিরুদ্ধে যাওয়ার পরে এই পয়গম্বরের বিরোধিতা তারা শুরু করত এক পর্যায়ে সমষ্টিগত বিরোধিতা করতে করতে পয়গম্বরকে অপমান করার চেষ্টা করতেন পয়গম্বরকে বিভিন্নভাবে নাজেহাল করার চেষ্টা করত অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে অন্যায়ভাবে বহু নবী রাসুলকে তারা হত্যা পর্যন্ত করেছে যখন তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের কথাগুলো এভাবে যেত এই চরিত্রটা আল্লাহ তালা এখানে বলছেন তবে মা নাতিহিম মি সাহ তাদেরকে আমি তো শাস্তি দিয়েছি এর একটা কারণ এটা ছিল তাদের ওয়াদা ভঙ্গ একটা বড় কারণ ছিল অনেক ওয়াদা তারা করত অনেক প্রতিশ্রুতি তারা দিত যখনই বিপদে পড়তো আল্লাহ এই শেষবার আর জীবনে করব না আর একবার নাজাদ দাও মুক্তি দাও আর জীবনে কাজ করব না যখনই আল্লাহ সুবহান তালা শাস্তিটা সরিয়ে নিতেন আবার আগের অবস্থায় তারা চলে যেত আমরাও আমরা যে পুরো ভালো পবিত্র একশো পার্সেন্ট ভালো হালাল এমনটি নয় আমরা যখন বিপদে পড়ি একেবারে কায়ম অনুবাক্যে আল্লাহকে ডাকি আল্লাহকে ডাকি আল্লাহ জীবনে আর কাজ করব না যখন আল্লাহ তালা উদ্ধার করেন সাথে সাথে আবার সিরিকি কথাবার্তা আমাদের জবান থেকেই বের হয়ে যায় কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তালা এটা আমাদেরকেও জানিয়ে দিয়েছে ফালাম্মান জাহ যখন তাদেরকে উদ্ধার করা হয় ইদাহ ইউসরিকুন তারা সরাসরি সিরিকের ভেতরে চলে যায় যেমন প্রচণ্ড একটা বিপদ এসেছে ওই মুহূর্তে আল্লাহর কাছে একেবারে তাও বা ওরে পূর্ণাঙ্গভাবে ভালো হয়েছে আল্লাহ এই ঘরের ভিতরে পড়লাম নদীর ভিতরে আছি এই মুহূর্তে একদম ভালো হয়েছে পিছনের গুণাগুলো মাপ করে দাও আল্লাহ এখানে কোনো রকম আমাদেরকে একটু উদ্ধার করো যখনই এই জাহাজ একটু তীরে ভিড়ে বা নদীটা শান্ত হয়ে যায় আবার দেখা যায় গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যায় আরে চালকটা না হেভি খুব ফাটাফাটি ওর এত কর্মদক্ষতা ওর দক্ষতার মাধ্যমে আমরা বেঁচে গেলাম যে আল্লাহ সুবাহ হুয়া তারা এই বিপদ থেকে বাঁচালেন সরাসরি একটা অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হচ্ছে আরে এই ব্রেকটা না করলে তোমরা সবাই মরে যেতাম এইভাবে আল্লাহ তালা যে বললেন ইদাহ ইসরিকুন মুহূর্তের ভেতরে তারা আবার সিরিকের কথাবার্তা তাদের জবান থেকে বের হয় আমাদের চালচলন আচারের ভিতরে এমন দেখবেন বিপদে যখন পড়ি তখন খুব আল্লাহ কিন্তু একটু পড়ি আবার আরে অমুকের কারণেই যেটা হয়েছে অমুকের কারণে আজকে বাঁচতে পারলাম না হয় সবার আজকে মারা যেতাম না সবাই শেষ হয়ে যেতাম এই জাতীয় বিষয়গুলোতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সতর্ক করছেন যে তোমরা আল্লাহর উপরে ভরসা রেখো এবং আল্লাহর সাথে যে তোমাদের ওয়াদাগুলো আছে এগুলো কি তোমরা রক্ষা করো অকত লিহমুল আল্লাহ তালার যখন তাদেরকে ধরতন যে আল্লাহ তালা যে আমরা তো বুঝি না আমাদের অন্তরটা তো এভাবে মোহর অচ্ছন্ন অবস্থায় আছে আমরা তো বুঝতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে এবারের মতন শেষ করে দাও সামনে ঠিক হয়ে যাও আল্লাহ সুবহান তালা বলেন তাদের অপরাধের যে শাস্তি এখানে তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদের নাফারমানের কারণে তাদের অন্তরের উপরে মোহর লেগে গিয়েছে এখন ভালো কাজ তাদের কাছে আর ভালো লাগে এখান থেকে আরেকটি বিষয় আমাদের বুঝে আসে যে মানুষ যখন অবাধ্যতার মাঝে লিপ্ত হয় এই অবাধ্যতার ফলাফল হলো তার অন্তরের উপরে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সত্যের নেটওয়ার্কের বাহিরে এসে চলে যায় এবং এই অবস্থায় নাফার মানিকগুলোর কারণে এটার ক্রিয়াটা এমন যে এর মাধ্যমে তার অন্তরটা কালো হয়ে যায় অন্তরের উপরে মোহর লেগে যায় তখন আর দিনের কথা দিনের কাজ এগুলো আর কোনো কিছুই ভালো লাগে না ইমানের পথে চলতে থাকতে আর ভালো লাগে না ফেলা আয়ুব মিনু না ইল্লা করিলা আল্লাহ সুবাহ হুয়া তারা এমনই বলেছে অনেক সময় আমাদেরও এমন হয় যে অনেক দেখা যায় দিনের কাজ না করতে না করতে বা সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে এমন একটা অবস্থায় পড়ে যায় যে এরপরে ভালো কাজগুলো আর আমাদের কাছে ভালো লাগে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই ঘটনা উল্লেখ করে সতর্ক করছেন তারা যেভাবে গোমরা হয়েছে আদাবের সম্মুখীন হয়েছে তোমরা সতর্ক থাকো এরপরে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাটি আছে এই ঘটনার আলোচনাটাই সর্বশেষ আমাদের সামনে আছে তাদের এই কুফুরি এবং বিশেষ করে মারিয়াম আলাইহাসালাম যত মহিয়াসী নারী এই পৃথিবীর ভিতরে আল্লাহ সুবহান আহমতালা পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহ তালা সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন তাদের ভিতরে অন্যতম হলো মারিয়াম আলাইহাসালাম 
তার ব্যাপারে কোরআন কারিমে আল্লাহ তালা সরাসরি একটি সুরা নাজিল করেছেন সুরা মারিয়া এবং তার ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ নিজে অকাট্য ভাষায় কোরআন কারিমের ভেতরে স্পষ্ট যে ঘোষণা দিচ্ছেন ঈসা আলিহ ইসালামের মা মারিয়াম তিনি একজন সত্যবাদী নারী তো যার ব্যাপারে এত সম্মানসূচক শব্দ এবং সম্মানসূচক অবস্থা তার ব্যাপারে এই জালেমগুলো অত্যাচার এই জালেমগুলো কি করছে বুহতান আজিমা একেবারে সরাসরি এক বড় ধরনের অপবাদ তার উপরে দিচ্ছে এই অপরাধ এটা জঘন্যতম একটি অপরাধ কারণ আমি অপবাদ দেওয়া একটা হলো ঘিবাদ করা ঘিবাদ করা এটাও বড় ধরনের কবিরা গুণা যে একটা মানুষের ভিতরে একটা দোষ আছে এই দোষটা তার অনুপস্থিতে উল্লেখ করা এটা হলো ঘিবাদ অনেক সময় বলি আর এই কথা তো তার সামনেও আমি বলতে পারব তার ভিতরে আছে এটা সত্য কথা কিন্তু তার অগোচরে কানাকানি করে যে বললাম এটা একটা কবি রাখো না মানহানি মামলা হবে কে আমাদের ময়দানে এবং এটা মানুষের হক গিবতের যে বিষয়টা এটা হলো শকুকুল এবাদ বান্দার সাথে বান্দার যে হকের সম্পর্ক এই সম্পর্কটা এখানে আছে ওই বান্দা যার গিবত করলাম ওই বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে মাপ না করবেন ক্ষমা না করবেন যতই দান করি যতই সদ্কা করি যা কিছু করি ওই বান্দার থেকে মাপ যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট তিনি ঘোষণা না দেবেন আমি মাপ পাব না কারণ এটা বান্দা সংশ্লিষ্ট একটা বিষয় দ্বিতীয় আর একটি বিষয় আমি যখন গিবাদ করব এর মাধ্যমে ওই ব্যক্তির উপকার আমি করছি ওই ব্যক্তির উপকার আমি করছি আজকে আমাদের দিনদার যারা আমরা দিনই পরিবেশে গিবতের বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি এখানে জেনা অন্য অন্য যে বিষয়গুলো কবিরা গুণো এগুলো শয়তান এনে এখানে চান্স পাবেন এখানে ভালো একটা আলোচনা শুরু হয় হ্যাঁ ভাই এটা এরপরে শুরু হয় অমুক এটা করছে আরে আপনি কি জানেন এর চেয়ে বেশি তো আমি জানি আরে তার তো করছে করছে তার চৌদ্দ গোষ্ঠী সহ সহ আলোচনাটা শুরু হয়ে যায় এই যে গিবত এর মাধ্যমে কি হচ্ছে এর মাধ্যমে আমি ওই ব্যক্তির যে গুণাগুলো আছে এই গুণাগুলো আমার নিজের উপরে আমি নিয়ে আসছি তার গিবত করে তার সমালোচনা করে তার গুণাগুলো আমার নিজের কাঁধে আমি নিচ্ছি এই জন্যই দেখা যাবে বহুত বড় দিনদার বহুত বড় মানুষ অনেক সময় আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন মাফ করুন অনেক আমল থাকা সত্ত্বেও এই গিবাদের গুণা থাকার কারণে অপরাধ নিয়ে কি আমাদের ময়দানে উঠতে হবে এটা বড় ধরনের একটি কবিরা গুণা বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত তো এটা হলো একজন মানুষের ভিতরে একটা দোষ আছে ওই দোষটা তার অনুপস্থিতিতে মানুষের সামনে বর্ণনা করা এখানে যে বিষয়টা আসছে এটা হলো বহুতান একজন মানুষের ভিতরে একটা অপরাধ নাই কিন্তু তাকে ওই দোষে দোষী করে অপরাধী বানানো চক্রান্ত করে ষড়যন্ত্র করে যেটা আজকে আমাদের সমাজে আছে ক্যান্সার ভয়াবহ রূপে এটা আছে একজনকে ভালো লাগলো না জানি না তাহকিক নাই তারপরেও তার ব্যাপারে একটা কথা বাজারে ছেড়ে দিল তো আসলে আদৌ এ ব্যক্তির সাথে এই জাতীয় কোনো কাজের সম্পৃক্ততা নাই এটা হলো বুদ্ধা ইবাদের চেয়েও আরও মারাত্মক বড় জঘন্য অপরাধ তো এই বনি ইসরাই তারা কি করছে মারিয়াম আলিহ ইসালামের ব্যাপারে এই জাতীয় অপবাদ দিয়েছে যখন আল্লাহ সুবাহ তার একটা বিশেষ কুদরতের প্রকাশ মারিয়াম আলিহ ইসালামের ব্যাপারে মাধ্যমে আল্লাহ তালা পৃথিবীর বুকে এনেছেন পিতা ছাড়া একটা সন্তান জন্ম দেওয়া আমাদের সমাজে বিভিন্ন বাজে শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয় আমাদের সমাজে যে জাতীয় শব্দগুলো ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ব্যবহার করা হতো ঠিক এই পবিত্র মহিলার নামেও এই শব্দগুলো এহুদিরা ব্যবহার করেছে আল্লাহ সবহায়না হুয়া তালা প্রচণ্ড পরিমাণ তাদের উপরে রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দিচ্ছে এই বিষয়ের আলোচনা আল্লাহ তালা আজকে এখানে এনেছে অকৌলিহিম অবিকুফ্রিহিম অকৌলিহিম আলামা বুহতানা আজিমা এটা তাদের বড় ধরনের একটি অপরাধ ছিল কুফরির অপরাধ বড় ধরনের একটি কেবিরা গুণা তাদের ছিল যে মারিয়ামের ব্যাপারে তারা এভাবে কঠিন অপবাদ দিয়েছে তো আজকে এই অপরাধের আলোচনার মাধ্যমে আমাদেরও বড় একটা শিক্ষা আছে ইচ্ছা করলে আমরা ছাড়তে পারি অনেক মানুষের ভিতরে রক্তে মাংস এটা মিশে গেছে মানুষের গিবত সমালোচনা ছাড়া একজন মানুষের আর একজন মানুষের সাথে কথা লাগানো ছাড়া তাদের মনে হয় ভালোই লাগে না দিন এভাবেই শুরু হয় কিছু কিছু মানুষের ভিতরে এই চরিত্র চলে আসছে আজকে এই আয়াত থেকে আমাদেরকে সতর্ক হওয়া উচিত আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন যে আমলগুলো আমরা করছি এই আমলগুলো এভাবে অটোমেটিক কেটে ওই মানুষগুলো নিয়ে যাচ্ছে কারণ তাদের এই অপরাধ এই কাজগুলো করার কারণে তো আমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি সর্বশেষ যে আয়াতগুলো আজকে এখানে আছে এই আয়াতের ভিতর আল্লাহ সুবাহ তালা মাসিহ ঈসা আলিহ ইসালামের ব্যাপারে আলোচনা করলেন ঈসা আলিহ ইসালাম তার জাতি থেকে বড় বেশি কষ্ট পেয়েছে এ বেচারা অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছেন তিনি স্থায়ীভাবে কোথাও 
বেশ কয়েকদিন একত্রে থাকবেন এই অবস্থানের সুযোগ তার ছিল না এখানে কয়েকদিন থাকতো ওই যে হুদিদের শত্রুতা আগে থেকে এই শত্রুতার কারণে বিভিন্নভাবে তাকে চাপাচাপি করে জ্বালা জ্বালি করে অনেকভাবে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখত তার জীবনের তেত্রিশ বছর তিনি হায়াত পেয়েছে তেত্রিশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন মানে এই পৃথিবীতে ছিলেন এই তেত্রিশ বছরের অধিকাংশ সময়টি তিনি বিভিন্ন বাগানের ভিতরে বিভিন্ন বন জঙ্গলে এই সমস্ত জায়গায় তাকে কাটাতে হয়েছে এই এহুদিগুলোর কারণে এহুদি জাতি এত বড় জালেন জাতি আজকেও বর্তমান আজকে দিনটা যদি আপনি দেখেন আজকের এই দিনটা যদি দেখেন পৃথিবীর ইতিহাস আন্তর্জাতিকভাবে যারা আমরা নজর রাখি বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন এহুদিদের ষড়যন্ত্র এত ভয়াবহ এত কঠিন আজকে তারা মানবতার স্লোগান নিয়ে বিভিন্ন দেশে ফেরিয়ে লাগ ফেরি বিক্রি করছে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছে মানুষের ভিতরে গণতন্ত্র চর্চা করছে অনেক কিছু করছে অথচ এদের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা চালাচ্ছে এরাই বিভিন্ন মানুষকে সবচেয়ে বেশি আজকে মুসলমানের রক্ত তাদের কাছে একেবারেই তুচ্ছ কোনো ধরনের মূল্য নাই আজকে আপনি ফিলিস্তিন দেখেন অন্যান্য যত দেশে যত দেশে এই একটা আর একটার সাথে যুদ্ধ লেগে আছে মুসলিম দেশগুলো এর পেছনে মূল ভূমিকা এবং ষড়যন্ত্রগুলো এ ঘুরতে এরা মুসলমানদেরকে মুসলমানদের সাথে বাজিয়ে রেখেছে আজকেও মুসলমানদের পবিত্র ভূমি এই মসজিদে আকসা এখন অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে নামাজ পড়তে দেওয়া হচ্ছে না এই এহুদিরা এত বড় সাল তো এদের ষড়যন্ত্রটা খুব বেশি গভীর এবং খুব বেশি ক্ষতিকর এরা নবীদেরকে জ্বালিয়েছেন এবং পরবর্তীতে যুগ যুগ ধরে এই জ্বালানো এখনও আছে আল্লাহ সুবাহ তাদের এই ইতিহাসটি এখানে উল্লেখ করছেন নবী ইনা ইসা আলহ ইসালামকে খুব বেশি পরিমাণে তারা অত্যাচার করেছে এক পর্যায়ে ঈসা আলহ ইসালাম বিভিন্ন হাওয়ার ইন খুঁজেছেন সাহায্য আমার সাহায্যে পাশে কে কে থাকবে আল্লাহর ব্যাপারে আমরা আপনাকে সাহায্য করবো এরকম অল্প কিছু লোক বারো চোদ্দ লোকজন লোক তার পাশে থাকতে এই যে ঘটনাটি যখন বলা হয়েছে হঠাৎ করে একদিন নবী ইনা ইসা আলহ ইসালামের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হাদিসের ভিতরে এসেছে কারণ একটু ব্যতিক্রমী অন্যান্য পয়গম্বরদের থেকে তার একটু ব্যতিক্রমী কিছু বিষয় আছে একটা হলো তার জন্মটাই ব্যতিক্রমী এবং শিশু অবস্থায় যখন তার মায়ের ব্যাপারে এই অপবাদগুলো দেওয়া হচ্ছে তখন আল্লাহ সুবাহ তালা দুধের শিশু ছোট বাচ্চা কুদরতিভাবে আল্লাহ তালা তার জবানটাকে খুলে দিয়েছে এবং তিনি তখন স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর তাওহিদের শিকার উক্তি দিয়েছেন কলা ইন্নি আব্দুল্লাহ আরে আমার মায়ের ব্যাপারে তোমরা অপবাদ দিচ্ছ শুনো আমি হলাম একজন আল্লাহর বান্দা শুরু থেকে শুরু থেকে তার অবস্থান গুলো যদি দেখি একটু ব্যতিক্রমী তো সবচেয়ে বড় এই জায়গায় আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত যে বিষয়টি আছে এটা হলো তিনি যখন এই বয়সে পৌঁছছেন তেত্রিশ বছর তার বয়স হয়েছে প্রচণ্ড পরিমাণ জ্বালাতন তারা করছে এই অবস্থায় আল্লাহ সুবাহ সিদ্ধান্ত এবং ফায়সালা হয়েছে যে এই মুহূর্তে তাকে এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তালা আর রাখবেন তো স্বশরীরে ওই সময় তাকে ঊর্ধ্ব জগতে আসমানে আল্লাহ তালা উঠিয়ে নিয়েছে এটা কোরআনুল করিম আল্লাহ তালা নিজে বর্ণনা করছে এখন বর্তমানে তিনি দ্বিতীয় আসমানে আছেন জীবিত অবস্থায় আছে ইমনি মুতিকা ওরফিকা আল্লাহ তালা নিজে বলছেন তিনবার আমরা যদি খুলে দেখি সুরা আলী ইমরান এ সুরার ভিতরে আল্লাহ তালা বর্ণনা দিচ্ছেন যে আমি তোমাকে পবিত্র করে রাখছি আমি তোমাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি এই উপরে আনাটা এটা একটা ঘটনার সাথে আবার সম্পৃ তিনি আকাশে আছেন এবং এই পৃথিবী যখন শেষ হবে হবে ভাব এ আমাদের আগে তিনি আবার এই পৃথিবীতে আসবেন শুধু আসবেনই না এসে তিনি আরও চল্লিশ বছর হায়াত পাবেন এই চল্লিশ বছরের ভেতরে আজকে বর্তমানে যত অশান্তি দেখি এই পৃথিবীর বুকে যত অরাজকতা দেখি কোনো ধরনের কোনো অশান্তি মারামারি হানাহানি কাটাকাটি কোনো কিছু থাকবে না যেভাবে সাহাবাই কেরামের ওই সোনালী যুগ ছিল ঠিক এই পৃথিবীতে ওরকমভাবে সোনালী একটি যুগ আবার আসবে পুরো পৃথিবীতে শান্তি আর শান্তিতে ভরপুর থাকবে ইমাম মেহেদি আসবে ইয়াজুজ মাহজুজ আসবে আমাদের বড় বড় যে আলামতগুলো আছে তখন প্রকাশ হবে তাদের সাথে বিশেষ করে তার জালের সাথে যে একটা সংঘর্ষ হবে মানুষের ইমানকে চিন্তাই করার জন্য তার জাল যে চক্রান্তগুলো করবে এগুলো সব না সাত করে দিবেন ঈসা আলহ ইসালাম তিনি আসবেন সরাসরি বাইতুল মাকদাসে ওখান থেকে বাইতুল্লাহ আনা হবে ইমাম মেহেদি এবং তারা উভয়ে একত্রে এসে পৃথিবীর বুকে আবার শান্তির 
সেই স্লোগান দাওয়াত তিনি আবার সেই কাজ করবে। এরপরে চল্লিশটি বছরে এই পৃথিবীটা একেবারে একেবারে পুরা শান্তি পৃথিবী থাকবে কোনো ধরনের কোনো ভেজাল গ্যাঞ্জাম কোনো ধরনের মারামারি এগুলো কোনো কিছুই থাকবে না মানুষ সব ভালো হয়ে যায় এরপরে তার ইন্তেকালের পরে পৃথিবী যে আবার খারাপ হওয়া শুরু করবে এটা আর পিছনে ফিরে আসবে না এই খারাপ হতে 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 এক পর্যায়ে একেবারে তেয়াম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তো এই পৃথিবীটা ইসা আলহ ইসালাম আবার তিনি আসবেন সহি ইবনে মাজা হাদিসের একটি গ্রন্থ এই হাদিসের কিতাবের ভেতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এসেছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস ইসা আলহ ইসালাম তিনি আসবেন একজন মানুষ এই পৃথিবীতে যখন আসে তার স্বাভাবিক মৃত্যু মৃত্যু ব্যতীত সে আখেরাতে এই দরজার ভেতরে ঢুকতে পারে না আলামে বর্ষা ওই জগতের ভেতরে যেতে পারে না যেহেতু তার এখনও মৃত্যু হয়নি আল্লাহ তালা উপরে উঠিয়ে নিয়েছেন তিনি আবার এই পৃথিবীতে আসবেন স্বাভাবিক তার মৃত্যু হবে এই মৃত্যু হবে এবং এই মৃত্যুর পরে আজকে যারা পবিত্র মেদিনাতুল মুনাওয়ারা রসুলের রওজায় থার জেয়ারতের জন্য গিয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ওই জায়গায় যে খালি কোটাগুলো আছে আল্লাহ রসুলের রওজায় আথা এরপরে আবু বকর এরপরে অমর এখানে আরেকটি জায়গা কিন্তু খালি আছে হাদিসের ভেতরে এই বর্ণনাটি এসেছে এমনি মাজার ভেতরে নবীনা ইসা আলহ ইসালাম যখন ইন্তেকাল করবেন ইন্তেকালের পরে ওই যে খালি জায়গাটি আছে ওই জায়গায় তাকে দাফন করা হবে ওই জায়গায় তাকে দাফন করা হবে ওটা তার জন্য নির্ধারিত একটি জায়গা ঈসা আলহ ইসালামের ব্যাপারে এখানে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটা আল্লাহ তালা করছে তবে একটু ভিন্ন ভাবে এই জায়গায় বিশেষ আরেকটি অংশ আল্লাহ তালা বলছে বিভিন্নভাবে যখন তার উপরে জুলুম করা হচ্ছে তিনি ঘরের ভেতরে আছেন তার ঘরটা ঘেরাও দেওয়া হয়েছে দিনটি ছিল শুক্রবার দিন তার সাথে অল্প কয়েকজন সাথী সঙ্গী ঘরের ভেতরে আছে পুরো ঘরটা যখন ঘেরাও করা হয়েছে ঘেরাও করার কারণটা কি ছিল তৎকালীন ওই সময়ে দামেস্কের যে রাজা ছিল সে ছিল একজন অগ্নি পূজন তারকার পূজা সে করত তো এই এহুদিরা তার সাথে আতাত করে তাকে খেপিয়ে দিল যে আপনার এই রাজত্বের জন্য বড় ভয়াবহ একটি অবস্থা হবে এই ঈসা ঈসা আলহ ইসালামের মজেসা অনেকেই জানতেন আল্লাহ তালা তাকে অনেক মজেসা দিয়েছে একজন জন্ম অন্ধ জন্ম থেকে অন্ধ হাত বুলালে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে পুষ্ট রোগী তার শরীরে হাত বুলালে পুরা ভালো হয়ে যেত সুস্থ হয়ে যেত এমনকি একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে কবরের ভেতরে দাপন করা হয়েছে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ইয়া আব্দুল্লাহ কুম্বিজনিল্লা আল্লাহর অনুমতিতে তুমি উঠে দাঁড়াও ওই কবরের ভেতরের মানুষটা দাঁড়িয়ে যেত এগুলো সব ছিল তার বিশেষ বিশেষ মজেসা তো ঈসা আলহ ইসালামকে মানুষ চিন্ত চেহারায় চিন্ত না তার আমলের মাধ্যমে এইভাবে মানুষ তার পরিচয় জানত যখন দামেস্কের এই রাজা তাকে বলা হলো এরকম এরকম বিষয় আপনার রাজত্বের জন্য বড় ভয়াবহ অশানি সংকেত দেখা যাচ্ছে কি করতে হবে তাকে শেষ করে দিতে হবে পৃথিবীর বুকে তারা রাখা যাবে না তাহলেই আপনার রাজত্ব ক্ষমতাটা স্থায়ী হবে যেটা আজকে বর্তমান যে থিওরিতে পৃথিবী চলছে আমি যাকে মনে করি যে আমার শত্রু সে আমাকে উপরে এখ এখন থেকেই সাইজ করে দিতে হবে পৃথিবীতে এমনভাবে চলছে এটা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য অন্য সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়গুলোর চর্চাই হচ্ছে এটা আজকে থেকে না এটা ওয়ার ইস্যু প্লে আসছে যত জালেম আছে জালেমগুলো তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য এই পদ্ধতিগুলোই গ্রহণ করেছিল পৃথিবীর ইতিহাস এটাই বলে তো ঈসা আলহ ইসালামকে কিছু বাহিনী পাঠিয়ে তাকে পুরো ঘরটা ঘেরাও করা হয়েছে ঈসা আলহ ইসালাম বুঝতে পারলেন ব্যাপারটি যে এমন এমন ঘটছে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ বিশেষ এক মজেসার মাধ্যমে তাকে উঠিয়ে নিলেন ঘটনা অন্য জায়গায় যে লোকগুলো দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো শুক্রবার শেষ হয়েছে শনিবার দিন দুপুর গড়িয়েছে সন্ধ্যার সময় এদের থেকে কিছু লোক ভিতরে ঢুকলো যে আচ্ছা এখন পর্যন্ত যেহেতু বের হচ্ছে না আচ্ছা দেখা যাক কি করে এখনও যেহেতু বের হয় না ভিতরে কি আছে এই যে শত্রু বাহিনী যাদেরকে পাঠানো হয়েছে এখান থেকে একজন লোককে ভিতরে ঢুকানো হয়েছে যাও তুমি ঢুকে দরজা খুলে দাও এরপরে আমরা ঢুকে ওকে পরবর্তীতে আমরা হত্যা করব এদের টার্গেট মিশন এটাই ছিল কিন্তু যখনই ঘরের ভিতরে ঢুকলো ঢোকার সাথে সাথে আল্লাহ সুবাহ তালা তার বিশেষ কুদরতি বলে যে ব্যক্তি ঢুকল সে কিন্তু অন্য ধর্মের অন্য বর্ণের কিন্তু এর পুরা আকৃতি পুরা চেহারাটা আল্লাহ তালা ঈসা আলহ ইসালামের চেহারা করে দেয় ঈসা আলহ ইসালামের চেহারা করে দিয়ে মাঝখান থেকে ঈসা আলহ ইসালামকে উপরে উঠিয়ে নিয়েছে ঈসা আলহ ইসালামকে উপরে উঠানোর পরে এই রোগটা সম্পূর্ণভাবে ঈসা আলহ ইসালামের আকৃতি ধারণ করে আছে সে যখন দরজা খুলল ঢোকার সাথে সাথে এক বার হরি 
তোমরা আমাকে মারছো কেন আরে তুমি তো ইচ্ছা এভাবে শেষ পর্যন্ত ওই লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে আর ওই যে বাদশা দামেশকে সে নির্দেশ দিয়েছিল একে শুলে চড়ানো হবে এবং পুরা মানুষ জাতি জানবে যে এই অপরাধের কারণে শাস্তি তাকে দেয়া হয়েছে পরবর্তীতে যে লোকগুলো বাহির থেকে ভিতরে ঢুকলো ঢোকার পরে কোনো ধরনের কোনো কথা শুনছে না এই লোকটাকে শেষ পর্যন্ত মেরেই ফেললো এবং শুলে চড়ানো পরবর্তীতে তাদের চিন্তায় আসলো আচ্ছা ভিতরে তো ইসা আছে এটা আমরা নিশ্চিত হয়ে এখানে এসেছি আবার আমাদেরও একজন লোক ঢুকলো তো আমাদের লোকটা ঢুকলো ইসা আছে লোক হবে দুইজন লোক পাইলাম একজন ইসাকে পাইলাম তাহলে আমাদের লোকটা করি আমাদের লোক যদি এটা হয় তাহলে ইসা গেল করি এই যে এক ধাঁধা এক প্রশ্ন আজ পর্যন্ত এহুদি জগতের সমাধান পায় না ওদের এই প্রশ্নের সমাধান এখন পর্যন্ত আসেনি যে আসল ব্যাপারটা কি ঘটলো তাহলে ব্যাপারটা কি ঘটছে আল্লাহ কোরআনে বলছে বলে একজন শুক্তি হালাবু বিষয়টি আল্লাহ তালা অস্পষ্ট করে রেখেছেন তাদের কাছে আল্লাহ তালা ইসা আলাহ ইসলামকে উর্ধ জগতে উঠিয়ে ওকে এর আকৃতি বানিয়ে ইসা আলাহ ইসলামের আকৃতি বানিয়ে এরা শেষ করে দিল এদের মনে একটা প্রশান্তি যে হারে আমরা তো ইসাকে শেষ করে দিয়েছি জয় করে ফেলেছি আসলে বিষয়টি এমন ঘটেনি আল্লাহ সুবাহ এই ঘটনাটি আমাদেরকে শোনাচ্ছেন তারা বললেন যে আল্লাহ রসুল ইসাকে আমরা এভাবে হত্যা করে ফেলেছি আল্লাহ তালা এর প্রতিবাদ করলেন অমা কতা লোহ তাকে হত্যা করা হয়নি অমা সালা বুহ তাকে শুলেও চড়ানো হয়নি বলা কিন্তু সুবিহ বিষয়টি আল্লাহ তালা এখানে অস্পষ্ট করে রেখেছে এই অস্পষ্টটা তারা এখনো বুঝতে পারেনি তার ব্যাপারে যারা ইখতিলাফ করছে এখনো তারা ওই সন্দেহের ভেতরে আছে পুরো এহুদি জগৎ এখন পর্যন্ত এর সমাধান তারা বের করতে পারেনি যা কিছু বলছে ধারণা ভিত্তিক তারা বলছে নিশ্চিত জ্ঞান তাদের কাছে নেই আল্লাহ তালা মোহাম তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন ওমা কথা রুহু না নিশ্চিত ভাবে তাকে হত্যা করা হয়নি তাকে হত্যা করা হয়নি বরং কি হয়েছে আল্লাহ তালা তাকে উর্ধ জগতে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তালা তাকে দ্বিতীয় আসমানে রেখেছেন আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যখন মেয়ারাজে গিয়েছিলেন মেয়ারাজের ওই সময় আল্লাহ তালা ঈসা আলহ ইসালামের সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছেন ঈসা আলহ ইসালামের সাথে তিনি কথা বলেছেন এবং ঈসা আলহ ইসালাম থেকে এই বিষয়গুলো শুনেছেন তো আল্লাহ তালা এই মজিসাটা এখানে বলছেন আল্লাহ তালা এই জায়গায় স্পষ্টভাবে এই বিষয়টি উল্লেখ করলেন যে এহুদি জগৎ বিভিন্নভাবে তাদের অযৌক্তিক দাবি এবং তাদের এই চূড়ান্ত মাত্রায় এই জুলুমের কারণে তারা এই যে স্বেচ্ছাচারিতার কারণে অনেক জায়গায় তারা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে ধ্বংস হয়েছে আজকে এই আলোচনার মাধ্যমে মূল যে শিক্ষাটি আমাদের সামনে আছে এক হলো পয়গম্বরদের ব্যাপারে আমাদের ইমান আকি তাকে বিশুদ্ধ রাখা তাদের ব্যাপারে বাজে কোনো মন্তব্য এগুলো না করা এর মাধ্যমে এই জাতি ধ্বংস হয়েছে আর বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি এবং ওয়াদাগুলো যখন আমরা করি এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এগুলো সুন্দরভাবে আদায় করার চেষ্টা করতে হবে বিভিন্ন বিপদে পড়ে অনেক সময় দেখা যায় অনেকের ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে ছোটোকালে অসুস্থ হয়েছে মা বাবা মান্নত করেছে তাহলে আমার বাবা যদি সুস্থ হয় আমার পুত যদি সুস্থ হয় তাহলে এইটা করবো এইটা করবো এইটা করবো কিন্তু যখন সুস্থ হয় সে তখন ওই মান্নতগুলো আর আদায় করা হয়নি আজও পর্যন্ত বিভিন্ন রোগ নিয়ে এই রোগগুলো ঘুরে বেশ কয়েকজনের এমন হয়েছে শেষ পর্যন্ত যখন জিজ্ঞাস করা হয়েছে ভাই যান আপনার মুরুব্বীদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার ব্যাপারে কোনো এরকম মান্নত করে রেখেছিল কি না আপনার এই বিপদগুলো যে যাচ্ছে না কারণ ওই যে বিপদের আল্লাহর সাথে একটা ওয়াদা করা আছে ওই ওয়াদাটা আদায় হয়নি ওটা ওই জায়গায় ওই অবস্থায় আছে এরকম কোনো বিষয় আছে কিনা দেখেন ঠিকই কয়েকজন এমনভাবে আসছেন যে আমার মা ছোট অবস্থায় এই এই জিনিস মান্নত করেছিলেন এই এই জিনিস বলেছিলেন ভাই এই জিনিসগুলো এখন আদায় করে দেয় আদায় করা হয়েছে আল্লাহ ফজের ওই বিষয়গুলো থেকে মানুষ সুস্থ হয়েছে বা ওই বিপদগুলো কেটেছে তো আমাদের কথার কারণে বেশ কিছু জিনিস আমরা নিজেদের উপর আমরা নিয়ে আসি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদেরকে একটু সতর্ক থাকতে হবে আগামী আলোচনাও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে এহুদিদেরকে নিয়ে এবং অন্যান্য পায়গম্বরদেরকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু আলোচনা আমরা শুনব ইনশাআল্লাহ সেই আলোচনা শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আহমদুল্লাহ